नमस्कार दोस्तों सात जुलाई 2022 के आर ओनली के डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस की दोस्तों सबसे पहले हम जिस न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज है वह संबंधित हैं शक्ति दिवस से दोस्तों जो शक्ति दिवस है वो एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के दौरान प्रत्येक मंगलवार को जो चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार है उसके द्वारा शक्ति दिवस मनाया जाएगा तो मतलब जो एग्जाम में सवाल ये बन सकता है कि जो हाल ही में सुर्खियों में रहा चर्चित रहा शक्ति दिवस है वो किससे संबंधित हैं तो वो एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान से संबंधित है ना कि किसी आर्मी ऑपरेशन से क्योंकि इसका जो नाम अपन को संदेश देगा कि आर्मी से संबंधित होगा शायद लेकिन जो शक्ति दिवस है वह प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाएगा एनीमिया मुक्त राजस्थान जो अभियान है उस दौरान चिकित्सा विभाग द्वारा ये इनिशिएटिव दिया जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये संबंधित हैं पुकार अभियान से दोस्तों जो पुकार अभियान है इसके तहत बीकानेर जिला कलेक्टर द्वारा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनके बेहतर पोषण सुनिश्चित हो सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके इस हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है तो पुकार अभियान का संबंध किससे हैं गर्भवती महिलाएं और जो बच्चों के बेहतर पोषण से किस जिले में अभियान चलाया जा रहा है तो बीकानेर जिले में वहाँ के जिला कलेक्टर के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये न्यूज़ समझते हैं पीटर ब्रुक से दोस्तों पीटर जो ब्रुक हैं वो ब्रिटेन के मशहूर थिएटर और फिल्म डायरेक्टर थे हाल ही में दो जुलाई को इनका निधन हो गया पीटर ब्रुक का तो थोड़ा पता होना चाहिए पीटर ब्रुक के बारे में आगे बढ़ते दोस्तों इंपॉर्टेंट कंटेंट है संबंधित हैं ऋषि सुनक से दोस्तों जो ऋषि सुनक हैं वो भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के राजनेता हैं और ब्रिटेन में हाल फिलहाल तक वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे और हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों जो ऋषि सुनक हैं मेट्रो मैन के नाम से जो प्रसिद्ध हैं एम सी धरन उनके दामाद हैं और इन्हें ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी माना जा रहा है वर्तमान वित्त मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया बोरिस जॉनसन की नीतियों से नाराज होकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये संबंधित है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से दोस्तों इस योजना में हाल ही में करप्शन सामने आया था तो इसके बारे में थोड़ा सा पेपर में था तो इसको देख लेते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दोस्तों जो गरीब महिलाएँ होती हैं निर्धन महिलाएँ होती हैं निराश्रित महिलाएं होती हैं जिन महिलाएं जो आरक्षण कैटेगरी में आती हैं और अल्पसंख्यक समुदाय की जो कन्याएं होती हैं उनको शादी हेतु सहयोग राशि प्रदान की जाती है इसके तहत दोस्तों अगर किसी जो कन्या है उसने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसे शादी के अवसर पर इक्यावन हज़ार रुपये की सहायता दी जाती है टेन पास कर रखा है तो इकतालीस की सहायता दी जाती है और टेन से कम उसकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो शादी के अवसर पर उसे इकतीस हज़ार रुपये जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस योजना के तहत जो कन्या की आयु अठारह साल से ऊपर होनी चाहिए और ये दो कन्याओं तक ही प्रदान किया जाएगा एक परिवार में लिए आगे बढ़ते दोस्तों अच्छी न्यूज हैं और ये समझते हैं न्यूजीलैंड से दोस्तों न्यूजीलैंड ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है उसने फैसला लिया है कि जो महिला क्रिकेटर हैं उनको भी पुरुष जो क्रिकेटर हैं उनके समान वेतन दिया जाएगा दोस्तों आपको पता है कि खेलों की दुनिया में पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ियों के बीच काफ़ी भेदभाव होता है एक ही तरह के गेम खेलते हैं लेकिन उनको उस गेम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है तो इसको लेकर समय समय पर मांग उठती है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए और महिला एवं पुरुष के बीच जो समानता है वो सुनिश्चित की जाए तो न्यूजीलैंड ने एक बड़ा स्टेप उठाया है तो आज के इस वीडियो में इस न्यूज़ के साथ इतना ही इस वीडियो को देखने के लिए सुनने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद